এরশাদ সাহেব যতটা না নিজেকে ভালোবাসতেন তার চেয়েতেও বেশি ভালোবাসতেন এরিককে সেই এরিক এখন তার পিতাকে হারিয়েছেন এরিক তো আর দশটা পাঁচটা সন্তানের মতো স্বাভাবিক না প্রতিবন্ধী তো সেই প্রতিবন্ধী সন্তানের সাথে আপনাকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না এ ব্যাপারে আপনার কি আপনি কি করতে চান আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কি বা দেখুন আমি বলি কি এরিকের এরিককে জন্মের পরে আমরা কোনোদিন কাঁদতে দেখিনি টুকটাক ব্যথাও পেতে দেখিনি কখনো মানে এমনভাবে এরিককে আমরা বড় করেছি পেলেছি তো আমি যখন আলাদা বাসায় চলে এসেছি এসে সাহেবের সাথে আমার আলাদা হয়ে যাওয়ার পরেও এসে সাহেব কখনো এরিক কাটকার নেই আমার কাছে আসা যাওয়া অবাধ ছিল তো এরিক আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে কিন্তু এরিকের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা এটা কিন্তু সব সময় ছিল এবং আছে থাকবে সারা জীবন একটা প্রতিবন্ধী শিশু তার আঠারো বছর বয়স হোক শিশু আশি বছর বয়স হলো সে শিশু হবে হ্যাঁ তো আমি আমি মনে করি কি দেখেন এর ও না সরি আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এরিকের কান্না আপনারা দেখেছেন তার বাবা মারা যাওয়ার সময় হ্যাঁ আমি কিন্তু এরিকের এই কান্নার ভিডিওটা আমি আজও পর্যন্ত এখনও পর্যন্ত আমি পুরোটা দেখতে পারি না না আমার বাচ্চাকে আমি কাঁদতে দেখিনি কোনো দিন আমার বাচ্চার পায়ে অপারেশন করেছি হাঁটা শিখিয়েছি কিন্তু অপারেশনের ব্যথাও সেটের পায়নি এত বড় বড় সার্জেনরা তার পায়ে অপারেশন করেছে তার বাবা কাঁদছে আমরা সবাই ছিলাম তার বাবার চোখের পানি মোছানো নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম এরিক কিন্তু কাঁদে নেই সেই এরিকের কান্না বাবা মরে যাওয়ার সময় মানে এটা দেশের সমস্ত মানুষকে কাঁদিয়েছে সমস্ত প্রতিবন্ধী মাকে কাঁদিয়েছে আমি মনে করি তো এরিককে নিয়ে যারা এই নোংরা খেলা খেলছে তাদেরও সন্তান আছে কিন্তু হ্যাঁ তাদের কিন্তু মানে বিচারটা কিন্তু খুব ভয়াবহ হবে আমার সাথে যারা যারা করছে নির্যাতিত নির্যাতিত নারীদের বদোয়া কিন্তু সবার আগে কিন্তু আল্লাপা কবুল করে ফেলে এবং এটা আমি কিন্তু আশরাফ ভাই আমি নিজের লাইফ দিয়ে দেখেছি যারা আমার ঘর ভেঙেছে তাদের ঘর চলে গেছে যারা আমার সন্তান নিয়ে খেলেছে তাদের সন্তান নাই যারা আমাকে বিদেশ পাঠাতে চেয়েছে আজকে তারা বিদেশে পড়ে আছে যারা আমাকে জেলে পাঠিয়েছিল ওই সময় তারাও জেলে আছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন হচ্ছেন উনি হচ্ছে মহান বিচারক এবং আমি বলবো আপনারা যারা করছেন আজকে এরিককে নিয়ে যে নোংরা রাজনীতি করছেন এটার ফল কিন্তু ভালো হবে না এটার রেজাল্ট কিন্তু খুব ভয়াবহ হবে হ্যাঁ আমি মা হিসেবে আমাকে ধৈর্য ধরতে হচ্ছে আমি ধৈর্য ধরে দেখছি এরিকের শারীরিক কোনো ক্ষতি তারা করতে পারবে না কারণ অলরেডি পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে গোয়েন্দা ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে সবাই অ্যালার্ট আছে সবাই খেয়াল রাখছে হ্যাঁ আমাকে তারা যেতে দিচ্ছে না আমাকে তারা ঢুকতে দিচ্ছে না যারা এই কাজটা করছে তারাও ওপেন হয়ে গেছে তারাও নেকেড হয়ে গেছে পাবলিকের কাছে জনগণের কাছে তো তারা কি চাচ্ছে আপনি বললেন না গাড়ি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে কাপড় চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে সেসব জুতা নিয়ে যাচ্ছে নিক সব নিয়ে যাক তারা তো শুধু এরিকের ট্রাস্টের ইনকামটা চায় ট্রাস্ট তো নিতে পারবে না কারণ ট্রাস্ট হচ্ছে তার বাবা এমনভাবে করে গেছে ওই ট্রাস্টে সবাই উনি রাখেও না না এসে সব চিনে তো তার ফ্যামিলি মেম্বার কে কেমন হ্যাঁ যারা এসে সব নিজে বলেছে যে আমার আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা কোনোদিন আমার একটা রুমাল দেয়নি কোনোদিন গিফট আমি দেখিনি কোনোদিন ঈদের সময় এসে সাহেবকে কেউ দিচ্ছে আমি দেখিনি অথচ আমাদের বাড়ির পুরান জিনিস পরে তারা বড় হয়েছে আমি নিজে দিয়েছি হ্যাঁ এসে সাহেবের দয়া দাক্ষিণ্যে তাদের সংসার চলে এক একজনের আমি দেখছি এসে নিয়ে যাচ্ছে সো আজকে যারা এগুলো কাজ করছে এদের রেজাল্ট কিন্তু খুব ভয়াবহ হবে আর আমি মা হিসেবে বিশ্বাস করেন আমার কিন্তু আমার পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেলে তখন মা কিন্তু ভয়ঙ্কর হয়ে যায় হ্যাঁ আমার আফসোস লাগে যে এরিক শুধু প্রতিবন্ধী না রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী রাষ্ট্র দৃষ্টিতে আমি মনে করি তারা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী তারা বাক শক্তিতে প্রতিবন্ধী তা নাহলে একটা সন্তান একটা এরিকের মতো একটা শিশুকে এই প্রতিবন্ধী বাচ্চা কাটকে রেখেছে রাষ্ট্রের কিছু যায় আসে না তারা সেটা দেখবে না নিশ্চয়ই দেখবে তার মানে পেছনে মূল হলো এরশাদ সাহেবের রেখে যাওয়ার সম্পদ আর কিচ্ছু না এটা ক্লিয়ার এবং তারা বাজারে প্রচার করার চেষ্টা করতেছে যে বিদিশা এগুলো চায় আর বিদিশার যদি সম্পত্তি দরকার হতো গত চোদ্দ বছর বিদিশা একা থাকতো বিদিশার গত চোদ্দ বছর এসে সাহেবের চোদ্দো টাকাও তো লাগে নাই বিদিশার আজকে আল্লাহ রহমতে নিজের একটা ফাউন্ডেশন আছে বিদিশা ক্যাটারিং আছে বিদিশ আমার রেস্টুরেন্ট আছে আমার বাইং হাউস আছে গার্মেন্টস আছে এনাফ আমি আরও দশটা বাচ্চাকে আমি খাওয়াতে পারি আমার ক্যাটারিং থেকে দুইশো সত্তরটা প্যাকেট খাবার যায় বিভিন্ন আমার এলাকার মানুষজন সবাই এই এলাকার সবাই জানে যে বিদিশা ফাউন্ডেশন থেকে কি কী কর্মকাণ্ড হচ্ছে তো তারা মনে আমাকে আমার নামে তারা একটা বাজে কথা বাজারে ছাড়ছে যে ও ওর মা এতদিন ছেলেকে চায় নাই ছেলেকে চাচ্ছে ছেলের সম্পদের জন্য আরে ছেলেই তো আমার জন্য সব থেকে বড় সম্পদ তোমরা এরিকের সম্পত্তি সব নিয়ে যাও গাড়ি বাড়ি জামা জুতা যা আছে এরিকরে শুধু তোমাদের দরকার হলে এরি
আমার সম্পদ নিয়ে যাও এত লোভ আমি দেখিনি ভাই আমাদের পার্টির এই কিছু মানুষজন যে তারা যে কত লোভী এই জিনিসগুলো আগে আমি মানুষের কাছে রাষ্ট্রের কাছে আমি এগুলো ওপেন করতে চাই আমি বললাম তো আমি যখন মুখ খুলব আমি কিছুদিন আগেও বলেছি আমি মুখ খুললে তারা এই দেশে থাকতে পারবে না তাদের ঘরে তাদের বউ বেটি থাকবে না এমন এমন ব্যাপার স্যাপার সব মানে যে আপনাকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না আপনার সন্তানের সাথে তো আপনি যদি এইভাবে এটা অব্যাহত থাকলে আপনি অব্যাহত থাকবে না নিশ্চয়ই অব্যাহত থাকবে আমরা যদি না করতে দেন তাহলে আপনি আইন ব্যবস্থা নেবেন সব ব্যবস্থা নেব আমি তো বলেছি আমি রাজপথে যাব আমি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে যে বসে থাকব আমি অনশন করব আমি প্রেস ক্লাবে যে আমি প্রেস কনফারেন্স করব আমি সমস্ত কিছু করব যা যা করণীয় একটা মায়ের সে মা কি করবে না নিশ্চয়ই করবে কারণ দেখেন তারা আমার এরিককে নিয়ে তারা অনেক কিছু করতে পারে আমার এরিককে দিয়ে উল্টা পাল্টা স্টেটমেন্ট আমার বিরুদ্ধে দেওয়া হবে দুদিন পরে অনেক কিছু করতে পারে অনেক নোংরা খেলায় নামতে পারে তারা তারা হচ্ছে বেসিক্যালি যে তারা যে নোংরা লোক এটা দেশ এবং জাতি এটা জেনে গেছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এই জন্য আপনাকে মধ্যে কৃত নয়া দিগন্ধের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা এবং আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ভাই ও বোনেরা আমরা এতক্ষণ কথা বললাম সাবেক রাষ্ট্রপতি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান প্রয়াত হোসেন মোহাম্মদ ইরশাদ সাহেবের সাবেক স্ত্রী বিদিশা সাথে